50%, la charge utile 2 tonnes, l'hélicoptère dans ce concentré de technologie doté du tout premier manuel de vol informatisé. Going to use this helicopter will benefit of the greatest technologies at a reduced cost, including the maintenance and, of course, a very high operational availability. Today, presenting you this rotorcraft, Mr. Olivier Jans and Samuel Chartier, and of course, the engineer Laurent Mario Jols. ATR is the world's leading manufacturer of regional aircraft. Today they are proud to present the new regional cargo turboprop, the ATR 72-600F. The ATR family is composed by 50 sister ATR and 42 and the, the airplane is clear to land. Ladies and gentlemen, landing in front of you, the ATR 72-600F. Elle requiert un équipage de deux pilotes spécialement entraînés à ce type de vol, accompagné d'un Lone Master en charge de la soute et de la sécurité à bord. Aujourd'hui, aux commandes, le capitaine Brice, dont c'est la deuxième saison, totalise plus de 3000 heures de vol, dont 2300 sur A400. Le copilote, le commandant Nicolas, dont c'est la sixième saison, totalise quant à lui plus de 5400 heures, dont 2400 sur A400. La 400M est un avion tactique. Chamal, Barken, Résilience, Apagan ou Sagittaire, qu'elle soit réalisée à l'étranger ou bien sur le territoire national, aucune de ces opérations ne pourrait se dérouler sans l'appui des escadres de transport de l'armée de l'air et de l'espace. Le poids est 140 tonnes, la raison pour laquelle il peut carrer 37 tonnes de freight. En addition, ce plane est l'un de ses kinds capable de performer un air-to-air -air refueling, mais aussi de se refueler itself.
larger study claims the 737 increased seating capacity coupled with its fuel efficiency it offers one of the best per seat economics of any single a airplane on the market one of the most noticeable attributes of these planes is the advanced technology wing This aircraft and many other exhibits and static display can be found at the Boeing exhibit, so be sure to head over static display area C2. Landing from your left, the Boeing 737 MAX-10. 